लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें विजय को हमारे कॉलेज की मोटरसाइकिल दौड़ में सर्वप्रथम आने के उपलक्ष में ये कब दे रहा हूं मिस्टर विजय सिर्फ खेल कूद में ही नहीं पढ़ाई में भी हमेशा सर्वप्रथम आते हैं मिस्टर विजय के मां बाप धन्य हैं जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया विजय थैंक यू नकल मार ली होगी किसी की प्रिंसिपल साहब ने कहा कि धन्य है विजय की माँ जिसने इतनी तकलीफ में उठाकर 
विजय को इस योग्य बनाया विजय आज तेरे पिता होते तो खुशी से फूले न समझते वो यही सपने देखा करते थे कि उनका बेटा खूब पढ़े खूब खूब तरक्की करे पिताजी मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा आप नहीं रहे लेकिन आपका वरदान और मां के रूप में भगवान मेरे साथ है पिताजी मेरी मां को सौ साल तक जिंदा रखिए तुम दोनों ही तो मेरी दो आंखी हो मां ये क्या फिर आंसू ये दुख के आंसू नहीं ये तो सुख के मोती है मुन्नी क्या हुआ माँ बोल माँ को इसी तरह कभी कभी दर्द का दौरा उठ खड़ा होता है और मुझे आज तक पता नहीं माँ ने कसम दिलाकर मना कर दिया था क्योंकि तुम घबरा जाओगे और पढ़ाई में ध्यान बटेगा माँ तुमने ये किया कि मिस्टर विजय आपकी माँ को कैंसर है लेकिन इनिशियल स्टेज है और उन ऑपरेशन होना चाहिए करीबन तीन हजार रुपए का खर्चा होगा तीन हजार केस सीरियस है ऑपरेशन नहीं होगा तो जान का खतरा है डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए बचा लीजिए मेरी माँ को मैं गरीब आदमी हूँ मेरे पास इतने रुपए नहीं है डॉक्टर साहब मिस्टर विजय ये एक्सपेंसिव ऑपरेशन है आपको रुपयों का इंतजाम करना ही होगा ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए देखिए मैं अपनी फीस नहीं लूंगा मगर और खर्चों का क्या होगा आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब नंबर नाइन कैंसर पेशेंट उसे फॉरन ऑपरेशन कर दिया ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर साहब वो मर गई मेरी माँ का ऑपरेशन होगा मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर साहब मैं रुपये का इंतजाम करूँ यस सब दोस्तों ने तेरा साथ छोड़ दिया इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें मैं ही पैसे देते जाऊं मैं अमीर जरूर लेकिन आगे से तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता तेरी मार है या मरे अब एक फूटी कौड़ भी तुम्हें नहीं दूंगा निकल जाओ यहां से निकल जाओ कर्ज 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 मेरे घर की कीमत 500 है और उस पर मैंने पांच हजार का कर्ज दिया और कहां से तू कर्ज अपनी माँ को बचाना हो तो चोरी करो डाका डालो जो जी में आए करो मेरा वक्त बर्बाद मत कर जा जा मा, मा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा मेरी माँ का ऑपरेशन होगा मैं अपनी माँ को जरूर बचा लूंगा चाहे चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े कुछ भी करना पड़े कुछ भी करना पड़े
मैं माँ को बचा लू चोरी करके मेरी जान बचाएगा इससे अच्छा तो ये है अपने हाथों से मेरा गला घोर दे मेरी कोख से जन्म लेकर तूने चोरी करने की कल्पना कैसे की मा। मत कर मुझे माँ इसलिए मुसीबतें झेल कर इसीलिए मैंने तुझे पढ़ाया था ये पाप है तू चोर है चोर है चोर है कौन ए, 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 कौन 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 हो तुम कौन ये तो जैसे मैं ही खड़ा हूं एकदम मैं बिल्कुल मेरे जैसे कौन हो तुम बोलो जी कौन हो तुम विजय विजय नाम है मेरा और मैं विनोद हूं विजय बहुत खूब चोरी भी करते हो और साधु भी बनते हो रुपया निकाला और अंदर रख दिया बोलो 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 ऐसा क्यों किया हा? बोलो वो, 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 वो। लगता है तुम भी मेरी तरह डरपोक हो इस वक्त हो गया हम्म चोरी करने का पहला पहला मौका है पहला भी आखिरी भी हाँ समझा तुम सच्चे चोर नहीं हो कोई मजबूरी होगी लाचारी होगी तंगी होगी है ना जी एकदम सही समझे लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम एकदम मेरे जैसे कैसे हो सूरत मेरी और देखो हाथ मेरे जैसे लंबाई और चौड़ाई मेरी जैसी कोई फर्क नहीं तुम्हें और मुझे बोलो बोलो कितने रुपए चाहिए तुम्हें तीन हजार रुपए क्या खरीदोगे स्कूटर या मोटर कार अपनी बीमार माँ की जान बचाने के लिए तुम्हारी माँ है मेरी माँ नहीं माँ की सूरत भी नहीं देखी मैंने कैसी है तुम्हारी माँ क्या हुआ उन्हें कैंसर ऑपरेशन के लिए तीन हजार रुपए की जरूरत है कितनी कोशिश की किस किस के हाथ पैर पकड़े लेकिन किसी गरीब की माँ को बचाने के लिए कोई तीन हजार रुपए क्यों देता माँ के इलाज के लिए मजबूर होकर यह बुरा काम कर बैठा मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा इसलिए रुपए वापस रखती है मैं आपसे माफी मांगता हूं किसी तरह माँ को बचा लू इसलिए गलती हो गई फिर नहीं करूंगा ऐसा पाप तुम रो रहे हो देखो देखो तुम्हें रोता देखकर मुझे भी रोना आ रहा करो लो ये रुपए नहीं नहीं मुझे ये रुपए नहीं चाहिए ये चोरी के नहीं है मेरे मैं दे रहा हूं दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती बड़े पुण्य से मिलती है माँ तन मन धन से माँ की सेवा करना पुत्र का धर्म है लो, तो ये रुपए? हाँ आप इंसान के रूप में देवता है आपका उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगा बहुत जल चुका दूंगा आपका ये कर्ज ये कर्ज नहीं इंसानियत का फर्ज है जाओ माँ का अच्छी तरह इलाज कराओ हाँ जी नमस्ते सुनो सुनो माँ जैसी अच्छी हो घर आ जाए तो मुझे खबर देना हा? बाबू जी वो उल्लू का पट्टा विनोद अभी तक लंबी ताने सो रहा है बेटे तुम उसे जगा कर तैयार करो मैं ये दवा बनाकर ला रहा हूँ आप और आपकी ये दवा ओके अबे नावा कॉल और पाशी जी और पाशी जी पाशी जी हाँ अरे दीजे ना उससे जवान लड़ेगा उस होने वाले बच्चे पाशी जम कल क्या कहा था क्या जाए जाने क्या जाए याद है क्या है कहीं जाना कहीं जाना है जमींदारी के काम से आपने राजपूर स्टेट जाना है हाँ जाना है वहाँ वकील आने वाला है वकील आने वाला है तुझे वहाँ जरूरी कागजात पर दस्तखत करने हैं करने और फिर भी पैर खेला के सो रहा था 
जो कुछ करना है वो चल ही कर जो कुछ कहना है मुझसे को बात बात पर हाथ क्यों चला दो हरिओम हरिओम मामा जी देखिए ना पाशी जी मारते हैं मेरे बच्चे मेरे भांजे मेरे होते हुए तुझे कौन मार सकता है पाशी तेरा ममेरा भाई है जो कुछ भी कहता है तेरे भले के लिए कहता है बेटा ये लो अरख पी लो हाँ बेटे लो मामा जी ये बहुत कड़वा लगता है हम नहीं पिएंगे <laughs> नहीं नहीं बेटे पी लो ना तुम्हारे पिताजी ने मरते समय तुम्हारी जमींदारी के साथ साथ तुम्हारी तंदुरुस्ती की जिम्मेदारी भी मुझ पर सौंपी थी मेरे लाल अगर तुम नहीं पियोगे तो वहां उनकी आत्मा और यहां मेरी आत्मा को दुख होगा पी लो मेरे बच्चे पी लो अच्छा पी लेता लाओ ये ग्लास मुझे दे दो मेरे अच्छे बेटे अब तुम जाके तैयार हो जाओ क्या बाबू जी ये रोज रोज दवा का झंझट क्यों पाल रखा है थोड़ा सा जहर देकर एक झटके में क्यों नहीं साफ कर देते उसके बाद सारी जायदाद हमारी होगी हमारी हरे ओम हरे ओम पाशी तुम मेरे बेटे जरूर हो मगर अकल के हेटे हो जमींदारी लेकर हम क्या करेंगे चाटेंगे अरे समाजवाद आ रहा है बेटे समाजवाद जमींदारी जा रही है हमें तो वो डायरी चाहिए डायरी जिसमें विनोद के घराने के खजाने का राज है और वो डायरी कहाँ है ये राज हमें उससे उगलवाना है अभी उसकी चमड़ी उधेड़ कर वो राज उससे मैं उगलवाता हूँ नहीं नहीं बेटा मार पीठ से बात बिगड़ सकती है मैं उसे प्यार से दुलार से दबा पिलाकर उसकी समझदारी और होशियारी को धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ और एक दिन उसे पूरी तरह से अपनी बस में करके डायरी का राज निकलवा लूंगा ओके ओके ठीक है बस तू जा मैं चल रहा हूँ उसे लेकर आ जा हुआ कि नहीं आशी जी हाँ हम तैयार हो गए ओके ओके ये मेरा बकर बांध बकाल लाड साहब के बच्चे वो बैग तेरा बाप उठाएगा बात बात तो बाप तक पहुंचते जी क्या कुछ नहीं बैग लेकर जी वकील साहब का टेलीफोन आया था आया मगर वो नहीं आ रहे तबीयत कुछ गड़बड़ है आते ही आपको टेलीफोन करने के लिए कहा है ओ, अच्छा तो मैं जरा टेलीफोन करके आता हूँ सरकार 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 नाश्ता तैयार है हम भी तैयार है बड़ी भूख लगी भूख भूख हर वक्त भूख इस पेटो को और कोई बात सोचती ही नहीं है बकासुर गोपाल मेरे सरकार के साल में कुछ कहा ना तो तेरे मुंह को तंदूर बना दूंगा समझा समझ गया भैया समझ गया चलिए ना पाशी जी हाँ चलो चलिए 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 तो हाँ वकील साहब आप तो शुक्रवार को आ रहे हैं ना हा? 
हाँ हाँ ठीक है करेक्ट है हाँ विनोद विनोद यही है बीमार कितनी जोर की भूख लगी है यही बीमारी है तुझे कुछ हो गया तो भूख लगना बीमारी है हाँ तब तो तुम मुझसे ज्यादा बीमार हो कैसे ठूस ठूस के खा रहे हो हरिओम 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 मामा जी मामा जी पाशी जी पाशी जी मुझे खाने नहीं देते अरे मेरे बेटे ये जो कुछ भी करता है तेरी भलाई के लिए करता है तेरा भाई है ना ऐसे होता है भाई जो बात बात में मुझे मारता है मैंने क्या तुझे बार बार मारा हाँ तूने दवा पीने से इनकार किया तो मारा डायरी के लिए कितनी बार नहीं मारा कुछ भी मांगता हूँ तो मारने लगते हैं हरिओम बेटे पाशी को मैं समझा दूंगा बोलो तुम्हें क्या चाहिए तो मामा जी कल से मुझे पेट भर खाने को मिलेगा अरे कल से क्यों बेटे अभी लो भेम विनोद बाबू के लिए पूरी कचौरी जलेबी सब ले आओ <laughs> बस बेटा सिर्फ इतना बता दो कि डायरी कहाँ है बता था पहले खा लो फिर हाँ हाँ बेटा पेट भर के खा लो आप ही मेरे माता पिता 
आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं मामा जी मेरा कोई नहीं मामा जी मुझे बचा दीजिए मामा जी बोलिए नहीं मालूम अनुच अनुच मर तो नहीं क्या नहीं मरा नहीं बेहोश है ओम। अच्छा इसे शहर के बंगले में ले जाओ और अपने डॉक्टर से इसका इलाज कराओ जगू गोपाल भगवान का क्या हाल कर दिया <laughs> मिस्टर विजय अब कोई खतरा नहीं आप देखिए काम याद है थैंक यू डॉक्टर साहब और देखो कम से कम बीस दिन तुम्हें माँ को हॉस्पिटल में रखना होगा जी हाँ जैसा आप कहेंगे पिताजी पिताजी कहा से नाम बटा दी कहा बताओ उसे मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कुछ भी तो याद नहीं रहा पिताजी अब ऐसे तब और नहीं सह जाते मुझे भी अपने पास बुला लो पिताजी मुझे भी अपने पास बुला लो विनोद विनोद मैं विजय 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 तुम आओ अंदर आओ बैठो माँ कैसी है ऑपरेशन हो गया जी यही खुशखबरी सुनाने आया हूँ माँ अच्छी होकर घर आ गई आपका ये उपकार मैं सो जन्म लेकर भी नहीं उतार सकता ऐसा कौन सा उपकार कर दिया मैंने तुम्हें जरूरत थी मेरे पास रुपए थे दे दिए मेरी धन दौलत उस कमी ने पाशी के कब्जे में जाने से तो अच्छा है तुम जैसे भले आदमियों के काम आ जाए खैर छोड़ो इस बात को विजय अपनी माँ के दर्शन नहीं कराओगे <laughs> क्यों नहीं चलो अभी चले इस वक्त नहीं इस वक्त तो माँ जी सो रही होंगे कल आइएगा जरूर हाँ। अरे हाँ मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया मेरा मकान शहर के पीछे जो गणेश जी का मंदिर है ना उसके बिल्कुल पीछे कल जरूर आइएगा मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी अच्छा मैं चलू नमस्कार टाटा कल विजय के घर जाऊंगा और माँ के दर्शन करूंगा माँ के दर्शन करूंगा माँ माँ
अरे विनोद तुम इतनी रात को बात क्या है भूत भूत विजय भूत कहा है भूत विनोद ये सब तेरा भ्रम है नहीं विजय उसे मैंने अपनी आंखों से देखा वो भूत कोई और नहीं मेरी राधा की आत्मा है राधा राधा कौन वो बिचारी मेरी ना इंसाफी का शिकार हो गई तुम और ना इंसाफी हाँ विजय मुझ में और राधा में प्रेम किया छिपे छिपे शादी कर ली वो बच्चे की माँ बनने वाली थी लेकिन मैं अपने इस संबंध को सबके सामने न कह सका मेरी बुजदली की वजह से राधा ने खुदकुशी कर ली तब से उसकी रूह हमेशा मेरा पीछा करती रहती है काश काश मैंने उन शैतानों की परवाह न की होती तो मेरी राधा मुझसे इस तरह न छिनती कौन है वो शैतान है तो यमदूत एक मेरा मामा और उसका लड़का पाशी ये पाशी कौन है मेरे मामा का लड़का प्रकाश चंद मामा उसे प्यार से पाशी कहते हैं एक रंगा गीदड़ और दूसरा शिकारी कुत्ता मेरे पिताजी मरते समय मेरा हाथ विश्वासघाती मामा के हाथों सौंप गए अब मामा और उसका बेटा पाशी बेरहमी से मार पीट कर मेरी जिंदगी को मौत से बदतर बना रहे हैं पिताजी की डायरी के लिए सताते हैं और तुम ये सब चुपचाप से लेते हो कैसे मर दो तुम हाँ मामा ने एक दवा पिला पिला कर दब्बू बना दिया है मैं उनकी परछाई से भी डरता हूँ मैं वहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता हूँ मैं कहीं चला जाऊँगा विजय वहाँ रहने से तो मौत ही अच्छी है मौत ही अच्छी अरे अरे विनोद लगता है तुम डर गए लेकिन अब डरो नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा हम आओ अंदर मेरे साथ चलो लो पानी पी लो ये मेरी माँ है माँ 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 ये बार बार मामा क्यों कह रहे हो विजय माँ को पाकर तुमने सब कुछ पा लिया और मैं कितना बदकिस्मत हूं कि माँ को देखा तक नहीं अब माँ को देखकर ऐसा लगता है मानो करोड़ों देवताओं के दर्शन हो गए और ये मेरी बहन मुन्नी है एकदम सोने की मूर्ति और ये हमारे इष्ट देव भगवान शंकर विजय यहां भगवान भी है मां भी है बहन भी है क्या मैं यहां रह सकता हूं इस झोपड़ी में ये झोपड़ी नहीं मंदिर है मेरे लिए झोपड़ी स्वर्ग है और वो महल नरक सोने का पिंजरा यहां रहकर मैं उन जलादों के शिकंजे से छूट जाऊंगा विजय मेरी इतनी बिनती मान लो विजय ठीक है विनोद लेकिन अगर वो लोग ढूंढते हुए तुम्हें यहां आ गए तो बाप रे बाप तब क्या होगा चिंता की कोई बात नहीं मैं तुम्हारी जगह वहां रहूंगा शायद इसीलिए भगवान ने हमें एक जैसी सूरत दी है नहीं विजय नहीं तुम और उस नरक में विनोद मेरी मां की जान बचाकर तुमने इस कुटिया की खुशियां आबाद की मैं उस नरक को तुम्हें स्वर्ग बनाकर ही सौंपूंगा मुझे बहुत डर लग रहा है विजय विनोद डरने की कोई बात नहीं हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा आओ हम लोग कपड़े बदल लें और एक दूसरे के घर की जानकारी हासिल कर ले हाँ? अरे वाह अब तुम बिल्कुल विजय बन गए लेकिन बालों में थोड़ा सा फर्क है लो अब वो भी ठीक हो गए देखो मैं अपनी माँ और बहन को तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ वे मेरे लिए जान से भी बढ़कर हैं उनका ख्याल रखना अब वो तुम्हारी ही माँ बहन नहीं मेरी भी माँ बहन है अच्छा मैं चला
भैया 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 सवेरे सवेरे पाजी पाजी कहकर किसे गाली दे रहे हो पार्वती भैया आज ये क्या बक रहे हो कौन है ये पार्वती मैं मुन्नी हूँ मुन्नी हाँ मुन्नी 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 कल रात सपने में तूने कहा मुझे सच्ची पार्वती समान बनना हाँ। अच्छा ये बात है जरा ठहरो भैया बोलो ये कौन है <laughs> <वीनोत। laughs> विजय विजय मुझे लगता है तुम अभी तक नींद में बातें कर रहे हो अरे आज जैसी नींद आई ऐसी सुख की नींद कभी नहीं सोया क्यों झूठ बोलते हो भैया रोज तो कुंभ करने की तरह सोते हो उठो सूरज सर पर आ गया दान साफ करो ला मेरा टूथपेस्ट टूथब्रश टूथपेस्ट टूथब्रश कभी देखा भी है ये नवा भी कुछ कमाई धमाई करने के बाद करना ये लो है? ये क्या लाट साहब को इतना भी नहीं मालूम ये कोयला है क्या करूँ मुँह में डालो उंगली नहीं कोयला ओह ये क्या भैया दाल साफ करने के लिए कहा तो खाने लगे तो क्या करूं उंगली मुंह में रखकर यूं चलाओ अच्छा ये बात है हाँ तू क्या कहती है मैं जानता हूँ भैया कुआ उधर नहीं पिछवाड़ी में है पैसा भी नहीं जाकर अपना काम कर अरे ओट अरे और तुम बकरण क्या औलाद चलो उठे दीजिए ना पासी जी रे तुझे चल भी चढ़ी है अब तुझे ठीक करता हूँ नींद आ रही अरे हरामी मुझे माता है पाजी मुझे पार्टी कहता है सॉरी पाशी जी पाशी जी मक्का नहीं मैं कहता हूँ इधर तैयार नहीं हुआ आ, नहीं आज तो उसके रंग ढंगी बदले हुए हैं बाबूजी। पागलों की तरह हाथ पर फेंक रहा है और ऊपर से कहता है कि सपने में कर रहा था ठीक है ठीक है ठीक है विनोद बेटा विनोद मामा जी आ, हा, 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 तुम आ गए अरे बेटा वकील के आने का टाइम हो गया है तू कपड़े तो बदल ले बस एक मिनट में गया और आया अरे मगर सुन तो सही बेटा ये अरब पी ले पहले यार पीना जरूरी है अरे बहुत जरूरी है इसी में तो तेरी सेहत है बेटा ये तूने क्या किया ये यार बहुत कड़वा है मामा जी रोज तो सीधे तरह से पी लेता है आज रोज से ज्यादा कड़वा मैं अभी आया 
इतना ठंडा पानी और वो भी नाराज खुले में मुन्ने क्या है भैया गरम पानी गरम पानी कब से गरम पानी से नहाने की आदत पड़ गई लो नहा उसी भी सारा साबुन वाबुन तो ना साबुन लो छावा जैसे आज पहली बार देख रहे हो नहाते हो या नहीं नहाता हूँ अरे नहाता हूँ पाजी पाजी मैं तैयार हूँ मुझे तूने क्या कहा जी 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 मैं तैयार हूँ ओके ओके चलो चलो लेकिन लेकिन क्या चलो मेरे जूते के फीते बांधो तेरे जूते की फीते मैं बांधो क्या करूँ कमर में बहुत दर्द है झुक नहीं सकता तेरी कमर में अभी ठीक नहीं लगता पाशी जी हाथ नहीं उठाना नहीं तो स्टेट नहीं चलूंगा और दस्तखत भी नहीं करूंगा अगर स्टेट ले चलना बाबू जी इसकी मजा देखी ये मुझे अपने जूते के फीते बांधने के लिए कहना है ओ बेटे जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है लेकिन बाबू हमें अपना काम करना है बेटे बांध दे अरे सचमुच बेचारे की कमर में दर्द होगा तेरा भाई है बांध देना ये लेकिन ये जूता ये भी चलो क्या हो गया आज कल ये क्या हाथ मटका दे चल दिए इसका मतलब साहब के बच्चे तेरा बाप उठाएगा मेरा बाप निकालता है तेरा हाँ दर्द अरे चल चल सती सती मुन्नी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट क्या नाश्ता क्या बनाया आज देसी ने चिल्ले बिल्कुल हाँ ऐसे ही खाओगे और कैसे पूजा पाठ सब भूल गए पूजा अरे कल की थी ना कल खाया था ना जाओ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हे भगवान न जाने वो कितनी बार चलता था उसने बताया तक नहीं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम बस बस भैया बहुत हुआ अब आओ नाश्ता खाओ बहुत अच्छी चिल्ले बने मिर्च ज्यादा हो गई और ज्यादा होती तो और मजा आता पहले इतनी मिर्च नहीं खाती थी <laughs> अब कितनी मिर्च खाने लगे <laughs> लगता है तुम जरूर मेरे भाई नहीं <laughs> क्या क्या और क्या सवेरे मुझे पार्वती कहकर पुकारा हाँ। पहले की जगह टूथपेस्ट मांगा हाँ। गर्म पानी और साबुन की फरमाश करने लगे हाँ। अब कहते हो मिर्चा ज्यादा होती तो और मजा आता हाँ। इस हाहा का क्या मतलब न, 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 मतलब वो मालूम नहीं वो इससे कैसे पिंड छुड़ाता था पिंड छुड़ाता था कौ? वो कौन वो, 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 वो। बेटे पीछे बेटे आया बा बेटे माँ बेटे माँ क्या है रे <laughs> ऐसे ताजुब से क्या देख रहा है मुझे माँ मिल गई माँ मिल गई पहले नहीं थी मैं क्या <laughs> बात यह है 
कि ऑपरेशन के बाद तुम्हें नया जीवन मिला है ना इसलिए मुझे माँ मिल गई अगला माँ अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा अरे तू तो मेरे पास ही रहता है आज कैसी बातें कर रहा है तू <laughs> आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है माँ उसने मुझे माँ देखा कितना बड़ा उपकार किया किसने उसने वो 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 भगवान ने माँ भगवान ने <laughs> जानती हो माँ हो कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती कौन सी है वो चीज जो यहाँ
माशी जी कितने खूबसूरत फूल एक फूल तोड़ लाइए ना ओल फूल की जगह शोभा देते हैं इसीलिए तो कहता हूं जाकर लेकर आई किसने हुक्म था सिग्नेचर हस्ताक्षर है ओके ओके आशी जी तुमने खूबसूरत फूल दिया है मैं सुंदर हस्ताक्षर करूंगा जाए बजरंग बली लाल लंगोटी वाले तेरे खेल निराले चाहे हो बजरंग <laughs> कुछ नहीं कुछ नहीं मैंने तो मनोती मानी थी जिस दिन मेरे सरकार के साथ आपकी शान से टकराएगी उस दिन मैं हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगा बस आज बजरंग बली ने मेरी बिनती सुन लिया जी क्या क्या बेचारा ने बेचारा ने सब के सब नमक हराम हो गए हाँ बेशक जो हमारा नमक खा रहा है वो हमें आगे दिखा कमाल है कहा मुंह नहीं खोलता था और आप इतना बढ़ चढ़ कर बोलने लगा है मजदूरी के पैसे ले लो चलो रे रंगी जी बुला रहे हैं। आओ, आओ। तेरे पांच रुपए ये ले, दस्तखत कर ये क्या पांच रुपए के साथ पे दस्तखत करवा रहे हो वो तो करना पड़ता है ये तो जुल्म है अबे जुल्म के बच्चे जुल्म लगता है तो कल सकता हूँ पर मत आना भाई नहीं जी रूपा रानी तुम हाँ रंगी राजा मैं क्यों बे कब से ये रंग दिखा रहा है इन गरीबों को रूपा तू कहा इस अमीरी गरीबी के झंझट में पड़ रही है क्या जवानी की बाहर दे रंगी सवाल संभाल नहीं तो रंगी से बदरंगी बना दूंगी जितना जिसका हक है दे रहे चुपचाप अरे तू तो एकदम अदालत का हुक्म बन गई है जैसा तेरा राज है सबका राज है मजदूरों का राज है मजदूर पसीना पहाता है तो मालिक मजदूरी देता है और तू बीच का खूटा आए हाय 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 तेली का तेल जले और मसाशी का दिल जले तेन के पूरे पैसे नहीं तो नहीं देंगे तो उखाड़ फेंकेंगे बीच के खूटे को तुम यू नहीं मानोगे पैसे दे यहाँ देख लूंगा तुझे रूपा जाजा चलता बन चलता बन सुनो चाचा जिसका जितना बनता है बाटला आपस में बड़ा और किराने क्या शाबाश क्या बात है रूप हो तो ऐसा क्यों मारा मुझे मैंने नहीं नहीं इससे मारा इसने इसने क्यों मारा मुझे मैंने नहीं नहीं इससे मारा इसने अभी देखती हूँ देखो तुम यहाँ पे बिल्कुल बेकार हो ना हमारे साथ चले चलो चैन से कटे चैन चैन तो बड़े जमींदार के साथ चला गया चंदन भैया जो होना था सो हो गया अब उसे भूल जाओ कैसे भूल जाओ तुम तो जानते हो कैसे कैसे जुल्म सहे हैं मैंने बड़े जमींदार के मरने के बाद तो बेटी मेरी दो आंखें थी विनोद बाबू की पापी नजर ने मेरी एक आंख को चलाकर खाक कर दिया क्या करूं वे बड़े लोग मैं गरीब कमजोर 
कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ इसलिए आप सलामत रहे इसलिए यहाँ पर आओ एक दो तीन चार चार थाले किसके लिए मेरे लिए तुम कौन हो अपने मुनीम गोपाल से पूछ रहे हो कि तुम कौन हो उसे ठीक है और ये तो था दिया बाप बेटे के लिए हम्म ये क्या तो इसके मैं क्या बच्चा हूं ऐसा नहीं बनाया बनाया है सरकार लड्डू हलवा पूरी कचौरी समोसा सब बनाया है तो सब ले आओ हाँ जाओ जल्दी करो गौरी नाश्ता लाओ लड्डू कचोरी आपका पेट खराब हो जाएगा आप बस परेजी कर रहे हैं ये सब खिलाने के लिए मना किया है मालिक ने पान मालिक किसका मालिक फिर ऐसे कहा तो समान सी दूंगा एक दो से काम नहीं चलेगा <laughs> समझ गया मालिक समझ गया <laughs> समझ गया मालिक <laughs> अबे नजर लगाएगा क्या उसे कुत्ते की तरह क्या आगरा के खाने में क्या मजा बैठ कर खा और हाँ हमारे बराबर बैठो आपके बराबर देखेंगे तो मुझे जिंदा भी सुनेंगे वो कौन मालिक फिर कभी किसी को मालिक कहा तो तेरी चट्टी काट दूंगा बैठो मैम और लाओ मालिक अब थोड़ा सा बाप बेटे के लिए बचा है नॉन सेंस चीज को भी देना हो हमारे खाने के बाद जो बचे वो दो समझे <laughs> समझ गया आइए आइए पधारिए तशरीफ रखिए हाँ लिए लीजिए लीजिए अरे गोपाल तेरी इतनी मजाक और तू तुझे उठ नाश्ता कर रहा है मेरे कहने से बैठा मालिक और नौकर की इतनी बराबरी पर भी क्या है पाजी जी मालिक के सब के सिंगे होती हैं हैं भौंकना नहीं भौंकना नहीं देखो देखो भौंकने वाला कुत्ता कहते चुपचाप बैठ कर नाश्ता कर रहा है हट हो गए कुत्ते को खाना किसने दिया मैंने खाने दो ना कुत्ता बड़ा वफादार होता है मेरा नाता लाओ सॉरी पाशी मैंने सब खा लिया क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा तो सिर्फ ये खाओ दो नहीं जितने चाहो खाओ कुत्तों की बिस्किट ये कुत्तों की बिस्किट मैं खाऊं और कुत्ता हलवा और कचूरी खाए पाशी इन्हें कुत्तों की बिस्किट ना कहूं ये वफादारी की बिस्किट है मैं कहा तुम भी वफादार हो जाओगे क्या मुझे कुत्ता कैसा है क्या इतनी हिम्मत तेरी इतनी हिम्मत है तो मालिक होकर मुझ में कितनी हिम्मत होनी चाहिए मालिक कौन मालिक मालिक मैं हूँ सिर्फ इस सारे स्टेट का ही मालिक नहीं तेरा मालिक भी मैं हूँ मेरा हुक्म चलेगा समझे क्या कहा हाथ नहीं उठा नहीं तो जैसे को तैसा
चलते पीछे मुड़ के देख जरा तेरे रस्ते में है तेरा यार खड़ा हे चलते चलते पीछे मुड़ के देख जरा तेरे रस्ते में है तेरा यार खड़ा मैंने क्या कह दिया तूने क्या सुन लिया मैंने क्या कह दिया तूने क्या सुन लिया हो गई तू खपा है रब्बा रुक चलते चलते पीछे मुड़ के देख जरा तेरे रस्ते में है तेरा यार खड़ा कहानी पहली नजर में जाने हाँ सुन ले मेरी कहानी पहली नजर में जाने की तूने मेरी रानी ये बेईमानी खूब है ये अदा अपना दिल ना दिया मेरा दिल ले लिया है रबा रुक चलते चलते पीछे मुड़ के देख जरा रस्ते में है तेरा यार खड़ा मटकी टूटी अपना तो दिल ही टूटा हाय तेरी तो मटकी टूटी अपना तो दिल ही टूटा गुस्सा ये छोड़ झूठा ओ मेरी रूपा कुछ तो इंसाफ कर प्यार से तू न डर चल मेरे साथ कर हाय रब्बा रुक चलते चलते पीछे मुड़ के दे जरा में है तेरा यार खड़ा ओ मैंने क्या कह दिया तूने क्या सुन लिया मैंने क्या कह दिया तूने क्या सुन लिया हो गई तू खपा हाय रब्बा रुक कपाल कपाल दास आपको पैसे दू मेरे पास तो पचहत्तर नए पैसे तुम्हारी जेब में नहीं मैं पूछ रहा हूँ तिजोरी में कितने थे उतने तुम्हें नहीं मालूम चाव इधर लो मैं तिजोरी खोल कर खुद ही देख मारे गए इधर कुआ उधर खाई बड़ी मुसीबत आई जो खास है वो पास नहीं कौन खास है कौन पास है मैं पूछ रहा हूँ तिजोरी में कितने रुपए पता नौ लाख पचहत्तर हजार चाबी दर्ला चाबी मेरे पास नहीं है अरे चाबी देता है करो छुट्टी छुट्टी तो रविवार की बात होती है मालिक को मालूम पड़ गया कौन है तेरा मालिक 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 तो आप है मालिक हिसाब किताब ठीक रखना वरना छुट्टी हो जाएगी छुट्टी 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 बेमानी में भी धोखा ईमानदारी में भी धोखा किसका हाथ पकड़ू किसका हाथ छोड़ू भगवान कुछ समझ में नहीं आता बाबा जी अरे आओ आओ बेटा तुम्हारा ही तो इंतजार था वकील साहब यही है मेरा भांजा विनोद कुमार आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे भी हालांकि मामा हूँ लेकिन माँ बाप की कमी कभी नहीं महसूस होने दी अपने बेटे पाशी से ज्यादा ख्याल रखता हूँ इसका हाँ बहुत ख्याल रखते हैं मामा जी तो प्यार और परोपकार के छिपे हुए अवतार हैं। हरी ओम हरी ओम अरे बेटा परोपकार तो परायों पे किया जाता है अपनों की तो रक्षा की जाती है अरे हाँ बेटा आप है करोड़पति भीम जी <laughs> वो तो देखने से ही लग रहा है <laughs> <laughs> आशी, शायद सेठ जी हमारी स्टेट देख रहे हैं शौक से दिखा दो बेटे वो चले। इस कागज पर दस्तखत करते जाओ किस कागज पर 
किसे बेटे वो अपनी जागी का पूर्वी हिस्सा है ना वो सेठ जी के हाथ बेच रहे हैं वो जमीन वो जमीन तो एकदम पंचर है किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए सेठ भीमसेन जी आपको मालूम होना चाहिए कि उस जमीन पे चाय की पत्ती की बात तो दूर कांटे भी नहीं उगते कोई बात नहीं ए, क्या कहा कांटे भी नहीं उगते अरे मुझसे तो कहा गया वो जमीन सोना उगलती है सोना उगलने वाली जमीन कौन बेबू बेचेगा मामा जी हमें जमीन बेचने की क्या जरूरत पड़ी है? अरे बेटा दो लाख रुपया तो हमें इनकम टैक्स बनना है भर देंगे इतना रुपया कहाँ से आएगा रुपया तिजोरी में मामा जी सर बीस हजार रूपए है तुम्हें गिनना नहीं आता पाशी स्कूल में भर्ती हो जाओ गोपाल जी आइए गोपाल जी तिजोरी में कितना रुपया हाँ हाँ तिजोरी में कितना रुपया जवाब दीजिए तिजोरी में कितना नौ लाख नौ लाख पचहत्तर हजार रूपए मामा जी माफ करना हम एक इंच भी जमीन नहीं बेचेंगे सेठ भीमसेन जी आप जा सकते हैं विरोध हरिओम ए श्याम लाल जी बंजर जमीन बेच के हमें बेवकूफ बनाना चाहते थे चलिए वकील साहब चलिए देखा बाबू जी कितनी फजियत की है विरोध है आज तो मैं इसकी खाल उदेगा हरिओम हरिओम ये बाप और बेटे आज दिन के सांप बनकर विनोद को डसना चाहते मैं इन जहरीले सांपों का फन को चल लूंगा भगवान इतनी शक्ति दो इतनी शक्ति दो भगवान क्या है ए पाशी जी आप ही इधर आने की तकलीफ कीजिए ना बहुत पर निकल आए तेरे तूने उस सेठ के सामने हमारी बेइज्जती क्यों की इज्जत कहा है तेरी सामान लगाता है सामना करता है आदत पड़ गई क्या करूं पाजी क्या कहा पाजी 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 तेरी ये हिम्मत सलमान खा खा के तेरी आंखों में चट्टी कर दिया क्या कैसा मिला कैसा मजा आया मारू के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या जैसे को तैसा मिला कैसा मजा आया मारू के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या बोल जैसे को तैसा मिला कैसा मजा आया मारू के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या तेरा नाम है कुछ पे ये इल्जाम है सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है मुजरिम तेरा नाम है कुछ पे ये इल्जाम है सीधे साधे भोले भाले लोगों को सताना तेरा काम है ये खता है तेरी ये सजा है तेरी तू आगे भागे तो मैं पीछे दौड़ू तू बता तेरी मर्जी है क्या जैसे को तैसा मिला कैसा मजा आया मारू के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या कुछ 
जानते वो नहीं पहचानते वो नहीं लातों के जो भूत होते हैं बातों से तो मानते वो नहीं आ गई वो घड़ी बोल के पड़ी आ मैं जरा तेरी बाहे मरोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या बोल जैसे को तैसा मिला कैसा मजा आया मारू के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या पीना है रे हम सबको जीना है रे हक छीनता है मगर दूसरों का तू कितना कमीना है रे ए भांगड़ू आना है पीना है रे हम सबको जीना है रे हक छीनता है मगर दूसरों का तू कितना कमीना है रे तेरे जैसे है जो यू ही मरते हैं वो चाबुक से मारू के आंखों को बोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या बोल कैसे को तैसा मिला कैसा मजा आया मारू के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या बोल जैसे को तैसा मिला कैसा मजा आया मारू के छोड़ू तेरी टांगे तोड़ू बता तेरी मर्जी है क्या मामा जी आप शैतान ने मुझे जल रात के तरह पीटा है बाबू जी देखो ना मेरी क्या हालत हो गई है तबने उधेड़ दिए मेरे मामा जी मामा जी दरअसल बात ही है पाशी जी ने मुझे नौकरों के सामने खूब पीटा मुझे भी गुस्सा आ गया और फिर क्या था सटाक सटाक विरोध बेटा विरोध बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ अब ये तेरे साथ ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा पाशी जी मामा जी आप पाशी जी को हल्दी में दूध डालकर पिलाइए और उसके बाद गर्म पानी का सेक करिए फिर देखिए पाशी जी एकदम अच्छे हो जाएंगे जी ये तेरे पाप की पहली सजा है ठहरिए मालिक क्या ए, ए, मालिक आज तो आपने कमाल कर दिया नजर उतार रहा हूं अरे वो भजन मलिक आज तूने मेरी पुकार सुन ली कैसा खूबसूरत और साफ मैदान था और क्या से क्या हो गया क्या तरतीब से दुनिया का नक्शा बन गया बाप रे दुनिया का नक्शा और पीठ पर देखो तो सही इसमें अपना भारत कहाँ है बनाने वाले की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता बड़ी खूबसूरती से हर मुल्क अपनी अपनी जगह बनाया है वाह 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 मारने वाले ने भी कमाल कर दिखाया है आराम कीजिए छोटे सरकार एक बात पूछू आपसे और पहला हंटर पड़ते ही आपको भाग खड़े हो रहा था तो फिर ये दुनिया का नक्शा कहाँ देखने को मिलता बेहूदा कहीं के बदतमीज निकल जाओ यहाँ से निकल जाओ जल्दी बेटा बाबू जी मैं दावे से कहता हूं ये विनोद नहीं हो सकता विनोद ने इतनी हिम्मत नहीं इतनी ताकत नहीं तुम हमेशा गलत सोचते हो पाची बेटा दब के चूंटी भी काट लेती है जान की नौबत आने पर बिल्ली भी शेर बन जाती है तुमने हमेशा जोर और जुल्म का सहारा लिया ये उसका नतीजा है सिर्फ ताकत से काम नहीं बनता बेटे अकल की भी जरूरत होती है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा 
ठंड लग रही है पानी डालो पानी बहुत ठंड लग रही है ठंडा पानी अब माँ की सेहत बिल्कुल ठीक हो गई भैया आंखें बंद करो मैं जो कहती हूँ करो ढाई ना हाथ बढ़ा बाकी खोलो ये क्या आ हा हा जैसे कुछ जानते ही नहीं भैया आज रक्षाबंधन है ला मेरे नीक हाँ आज रक्षाबंधन है लो अपना नहीं मनी मेरी जेब खा ली लेकिन मेरा दिल तेरे प्यार से भरा है ले मेरा प्यार अगले साल मैं अपनी मुन्नी के लिए ढेर सारे रुपए लाऊंगा सोने के कड़े बनवाऊंगा भैया मुझे तुम्हारा प्यार ही सब कुछ है मुन्नी मुन्नी भगवान विजय ने मुझे वो सब दिया है जहां मां की ममता की गंगा और बहन के स्नेह की जमना बहती है कितना सुख और शांति है यहां मालूम नहीं उस नर्क में वो कितनी तकलीफें उठा रहा होगा विजय विनोद मां और मुन्नी का स्नेह पाकर तुम क्या से क्या हो गए तुम जैसे अच्छे इंसान को सताने की सजा बाप बेटे को मिलनी चाहिए पहले मुझे माँ पहले मुझे माँ नहीं माँ पहले मुझे पहले मुझे बेटे आंखें क्यों भर आई उस चित्र को देखो मां यशोदा कृष्ण कन्हैया की मां नहीं थी लेकिन कितने प्यार से खाना खिला रही है <laughs> कितने भाग्यवान थे कृष्ण कन्हैया अरे नहीं रे भाग्यवान तो थी यशोदा मैया जिसे कृष्ण कन्हैया की मां बनने का सौभाग्य मिला नहीं मां कृष्ण कन्हैया भाग्यवान थे कि उन्हें यशोदा जैसी माँ मिली मैं कितना सुखी हूँ माँ मुझे भैया कुछ बदले बदले से नजर आते हैं जब देखो मैं वो वो मैं कुछ भी कहने लगते हैं मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है और मुझे इसका इलाज भी मालूम है बस अब इसकी शादी कर दूंगी बिल्कुल ठीक करोगी माँ नहीं माँ शादी पहले मेरी नहीं मुन्नी की नहीं माँ पहले भैया की नहीं मैंने कह दिया ना पहले मुन्नी की शादी पहले भैया की मैंने कह दिया तुम्हारी शादी पहले होगी मुझे पता है किसकी शादी पहले करनी है लो अब तुम खाओ हम लोग तो खा चुके अभी हम आपको खिलाएंगे चलो तो बोलो
डायरी किस जगह रखी है कहा है डायरी डायरी किस जगह रखी है कहा है डायरी डायरी किस जगह रखी है तुम मुझे धोखा देना चाहती हो मैं जहां तक कैसे आया अगर मैं वक्त पर ना आता तो ना जाने आज क्या हो जाता मुझे कुछ नहीं मालूम मैं सच कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मुझे बनाती है पहले वो तेरी परछाई से डर के भागता था और अब तेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा जरूर कोई तेरा इशारा है मैं अपने बच्चे की कसम खा कर कहती हूँ मेरा कोई इशारा नहीं देख रहा था अगर डायरी मिलने ऐसी पहले तूने ये राज जाहिर किया की तू राधा है राधा की रू नहीं तो तेरे इस बच्चे को मैं उसी झील में डुबो दूंगा जिस झील से मैंने तुझे बचाया था बचाया नहीं बचाने का नाटक किया तुमने आखिर मुझे इस तरह क्यों सता रहे हो इससे तो अच्छा है मुझे मार डालो मुझे खत्म कर दो खत्म कर दो मैंने तुम्हें खत्म करने के लिए जिंदगी नहीं दी मुझे डायरी चाहिए डायरी सुन रहा था अगर तू तो अपने बच्चे की जिंदगी चाहती है तो विनोद से मालूम कर वो डायरी कहाँ है समझी विनोद बेटे मेरी तो ये सुनकर जान ही निकल गई थी कि तुम उस मंदिर के पास बेहोश पड़े थे भला तुम्हें इतनी रात को मार जाने की क्या जरूरत थी उस मंदिर के आसपास भूत परेतों का निवास है मामा जी आप भी भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं आजकल के जमाने में भूत प्रेत का हरि ओम भूत परेत हो के न हो मैं तुम्हारा ही तैसी हूँ इसलिए कह रहा हूँ उस मंदिर की तरफ कभी मत जाना बेटे तुम आराम करो हाँ चलो पाशी हरि ओम आज नहीं फोड़ सकते रंगीत तू लगता है उस दिन तबियत ठिकाने नहीं आ तेरी तेरी जवानी देखकर तबियत ठिकाने कैसे रह सकती है मेरी जान बदल जाती है रूपा रंगी वो रंग दूंगी अकेले समझ के छेड़ रहा है रंगी के रहते अकेले कैसे मेरी जान छोड़ने के लिए नहीं पकड़ी मेरी मछली देखता हूँ तुझे कौन बजाता है
तुम्हारे जख्म की वजह मैं ही हूं विजय कितना मीठा दर्द है इस भड़कती हुई आग को ये बरसता हुआ पानी ठंडा नहीं कर सकता कितना प्यारा जख्म है शरारती कहेंगे रूपा मेरी जान मेरे पास आओ 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 ना अच्छा 
<laughs> अरे मेरा हाथ छोड़ो लेकिन मैंने कहा पकड़ रखा है अरे छोड़ो ना ओ अच्छा अच्छा मैं चला अच्छा बापू कल रात कितनी जोर की बरखा थी तो क्या करती एक खंडर में ठहर गई खंडर में उस बदमाश के साथ अरे बापू वो बदमाश नहीं है वो तो भले आदमी है उस कसाई ने मेरी छाती को छल्ली बना दिया उस पापी विनोद ने तेरी बहन को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा कर खत्म कर दिया क्या ये विनोद है यही है जमींदार का बेटा हाँ मेरी एक बेटी की जिंदगी से खेल कर उसकी हवस पूरी नहीं हुई अब वो तेरी जिंदगी से खेलना चाहता है तुझे बर्बाद करना चाहता है प्रिय विनोद तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताना है कल दोपहर को मुझसे स्टेट की झील के किनारे मिलो तुम्हारा विजय ऐसा क्या राज है जो गलती तेरी बहन ने की वही तूने की है रूपा इससे पहले कि तेरा दाग तेरे बाप के लिए बदनामी की आग बन जाए अपने आप को मिटा दे खत्म कर दे मिटा दे अपने आप को खत्म कर दे मिटा दे अपने आप को खत्म कर दे मिटा दे अपने आप को अब मौत के सिवा कोई चारा नहीं रूपा यही तो सजा है क्या कह रही हो क्या किया है मैंने तुमने कुछ नहीं किया मैंने गलती की मैंने बाप किसी को नहीं माना तुम्हारे और अपने हसीियत के फर्क को नहीं पहचाना मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर धोखा खा गई रूपा किसने धोखा दिया तुम्हें मैंने धोखा नहीं दिया अपनी जिंदगी दी है तुम मैं तुमसे शादी करूंगा यही उम्मीद देकर तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की मैं और तुम्हारी बहन की जिंदगी क्या कह रही है तुम ठीक कह रही हूँ अगर मुझे ये मालूम होता कि तुम जिम्मेदार के बेटे विनोद कुमार हो तो तुम्हारी गंदी छाया से भी दूर रहती मैं <laughs> समझ गया लेकिन मैं देर से समझी कि तुम वही पापी हो जो मेरी बहन की जिंदगी से खेला और उसके पेट में अपने पाप को पनपता देख कर उस बेचारी को पानी में फेंक दिया तुम इंसान नहीं विनोद राक्षस और राक्षस रूपा तो मुझे गलत समझ रही हो मैं जमींदार विनोद नहीं विजय मेरा नाम नाम बदल कर तुम मुझे और नहीं ठग सकते विनोद मुझे तुम्हारी सूरत से भी नफरत है रूपा मेरी बात सुनो तुम्हारी बहन मरी नहीं जिंदा है मेरी बहन जिंदा है हाँ ये रहा सबूत हाँ ये मेरी दीदी के पैसे है बोलो बोलो मेरी दीदी कहाँ है विजय दोनों कैसी हैं? हैं दोनों मजे में और मुझे देखो माँ के हाथ की रोटी खाकर कैसे मोटा ताजा हो गया वेरी गुड अच्छा ये बताओ ये का ज्ञात कैसे किया तुम्हारे लिए खुशखबरी क्या खुशखबरी <laughs> शर्मी शर्मा दी क्या चलो तुम चल हाँ चल ऐसे क्या देखते हो हम कोई भूत प्रेत नहीं हम दोनों एक जैसे हैं जानी दोस्त ये है जमींदार विनोद कुमार विनोद ये है तुम्हारी साली रूपा साली हाँ तुम्हारे धर्मपत्नी की बहन रूपा रूपा मुझे माफ कर तुम्हारी बहन की मौत का कलंग मेरे माथे पर है नहीं विनोद तुम्हारी राधा जिंदा है नहीं विजय मैंने राधा को अपनी आंखों से झील में गिर देखा है राधा झील में गिरी ये सच है और राधा जिंदा है ये भी सच है ये देखो 
अरे हाँ ये मेरे राजा की पैसे है कहा है राजा यही तो रहस्य है मैं इस रहस्य को जान कर रहूंगा अपने राजा को तलाश करूंगा राजा को पाकर ही रहूंगा नहीं विनोद तुम सीधे घर जाओ वरना बना बना एक खेल बिगड़ जाएगा माँ और मुनी तुम्हें तलाश करती भी रहेंगे समझे तुम जाओ घर जाओ बाय चलो अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो मैं जवान हूँ चंचल चितवन अरे मैं तो दूध पीने के लिए आया था तुझे देख लिया समझ लो दूध पी लिया क्या नैन लक्ष्य ये संजय मरवा जैसे तेरी भाई अरे गौरी तो सिर्फ एक बार हा कहते एक बार हा कहते फिर देख गोपाल था तेरे लिए क्या करता है गौरी मेरी छमक छल लो मुनीम के बच्चे अकेली देखकर इसे छेड़ रहा है अरे नहीं रे मैं भी इसकी सेहत के बारे में पूछा था ये उम्र और ये हरकत आज के खाने में तंदूरी मुर्ख की जगह तंदूरी गोपाल दास होगा तंदूरी गोपाल दास तंदूरी गोपाल गोपाल के बच्चे आज तेरी अरे 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 पाशी की साल की पार्टी है और मुझे वो डायरी उड़ा लेकिन फायदा क्या अगर वो डायरी मेरे हाथ लग गई तो मैं तुम्हारी बहन राधा का पता बड़ी आसानी से लगा लू तक 
जियो बेटे सौ साल तक जियो आपके बैल की तरह बढ़ो क्या कहा तुमने खूब लंबी उम्र हो खूब लंबी उम्र हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्या हुआ बेटे क्या हुआ तुम निकल जाओ यहाँ से ठीक है बेटे तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है तुम ऊपर जाकर आराम करो जाओ बेटे जाओ अरे वो चकू चकू जाओ साफ करो यहाँ से उठा चलो बेटे चलो बेटा वो नाचने वाले कहाँ है अरे हाँ गोपाल जी अभी तक वो नाचने वाले क्यों नहीं अभी आते हैं सरकार अभी आते हैं नाचने वाले कहा है नाचने वाले
आखिर काला चोर अपनी करामात दिखा गया ये कौन सी लिखी हाय भैया पता नहीं आता अक्षर ही समझ में नहीं आ रहा क्या करो <laughs> फिर क्या खाक पड़े हो तो जरा शीशा तो लाना मुंह देखोगे मुंह तेरा देखूंगा जहां लेकर आ लो ओ अरे डायरी को आयदा दिखा रहे हो ठहरो इसको ऐसा रखो इसे ऐसा रखो क्या आइडिया अरे वाह 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 देखो कमाल हो गया क्या दिमाग पाए लिखने वाले ने हर उगे हर घर तहा नंदी घूमत जाए राह दिखा सर के शिवलिंग कोश सर्प लहराए क्या मतलब अर्क उगे यानी का होता है अरे वो नहीं अर्क यानी अरे हाँ समझा अर्क सूरज को कहते हैं और उगे सूरज की जरूरत है पूरब में और हर किसे कहते हैं शिव जी को करेक्ट रूपा यहाँ से पूरब की और कोई शिव जी का मंदिर है हाँ बहुत पुराना मंदिर है आ गया भेद पकड़ने अरे तो तू मुझे पकड़ रहे इसी तरह खजाने के भेद को भी पकड़ लूंगा चलो मंदिर तुम्हारा दिल बहलाया था गाया था नाचा था और मुंह खाना किया था किसने किया था काला चोर जानते वो कौन है कौन तुम्हारे सामने खड़ा वो तू था आप बाशी अब डायरी मेरे कर से खूब चकमा दिया खूब धूल होगी सबकी आंखों में लाओ अब दो डायरी दो डायरी दूंगा हाँ पहले राधा को बताओ था मैं कहा ना पता मर गई अगर तुम डायरी चाहते तो बताओ कि राधा कहा है वरना हरी ओम अरे ठीक ही 
तो कह रहा है काशी बेटे तुम मुझसे राधा से मिला दो ये तुम्हें डायरी दे देगा ले जाओ हाँ ठीक है ठीक है चलो मेरे साथ जाओ बेटा चलो विरोध बाबू और यहाँ यहाँ कोई विरोध विरोध नहीं जाओ 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 इसमें जरूर कुछ डाला है वाह पाशी वाह बड़ी अजीब जगह है तुम्हारे राधा वहां है जाओ मिलो है दरवाजा खोल यस सर लेकिन याद रहे कोई चाय चलने की कोशिश की तो यहां से बच कर नहीं जाओगे इसीलिए तुम्हें लेने आया हूं नहीं ये मुश्किल है मैं तो इन शैतानों के जंगल में फंसी हुई हूँ ये सब उनकी साजिश है तुम अपनी जान हाथ में मत जा रहा भगवान के लिए जल्दी चल जाओ दादा तुम्हें इस जहाज से निकालकर विनोद को सौंप देने का संकल्प लेकर आया विनोद को ये, ये क्या कह रहे हो तुम दादा मैं विनोद नहीं विजय हूँ ऐसा मजा करके तुम भी मुझसे पीछा छोड़ना चाहते हो तुम्हारे नाम की माला जपती हुई मैं जुलम और सितम की आग में झुलस रही हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए मैं जी रही हूँ मेरे लिए नहीं अपने विनोद के लिए मैं और विनोद दोस्त हैं हम दोनों की सूरत एक जैसी है मेरी माँ भी हम दोनों के अंतर को नहीं समझ सकी चलो मेरे साथ शक मुझे पहले से ही हो रहा था अब तेरी ही चाल तेरा काल बन जाएगी मान गया कभी ने तूने नैले पे तहला मार दिया अबे कुत्ते मैं तुझे इसी जगह तड़पा तड़पा के खत्म कर दूंगा जरूर फिर सारा खेल ही खत्म हो जाएगा जिस खजाने के लिए तुम लोगों ने ये जाल बिछाया है उसका भेद मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा नहीं खजाना कब्जे में किए बिना मैं तुझे खत्म नहीं करूंगा तुझसे खजाने का भेद उगड़वा कर ही रहूंगा अरे छोटे सरकार छोटे सरकार छोटे सरकार तुम उसे पकड़ कर क्यों नहीं लाए सारा इंतजाम कर दिया सरकार अभी आता ही होगा जीत हमेशा सच्चाई की होती है गिदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है सरकार सरकार वो लोग आ गए आइए आइए शहजादे साहब आइए अभी देखा क्या चल 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 बे बुढ़िया चल चल बुढ़िया चल देख विजय कौन आया और मैं विजय तू विजय और ये विनोद अरे मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा हाँ माँ मैं विनोद हूं और ये विजय माँ तुम्हारे ऑपरेशन के लिए विनोद ने मदद की थी और अब तू विनोद की मदद कर रहा है सीधी तरह से डायरी मेरे हवाले कर दे मैं तो तेरी आंखों के सामने तेरी माँ और बहन की बोटी बोटी कर डालूंगा विजय खजाना तो क्या दुनिया भर की दौलत माँ और बहन की जान से ज्यादा नहीं मैं कहता हूँ डायरी दे दो इस विजय बेटा हर किस्मत दे रहा हूँ बुढ़िया देखता हूँ बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है बबर आई किलो को बांध दे जान के शेर के मुंह में हाथ डालना नादानी है विजय जरा समझदारी से काम लो तुम्हारी जिंदगी हीरे जवारा से जगमगा उठेगी अरे वो खजाना ना तुम्हारा है ना मेरा क्यों ना उसे आधा आधा बांट ले अपनी बात से बदल तो नहीं जाओगे कैसी बातें करते हो लानत है बदलने वाले के नाम पे आया डन हाँ ये बात हुई ना समझदारी की डायरी कहा है नहीं कहीं 
छिपा रखी लेने जाना पड़ेगा बाहर छोटो साहब के साथ जाओ मुझे शक है बाहर जाके गोपाल तेरा शक मैं समझ गया जब इसकी मां और बहन हमारे कब्जे में है तो ये कहां जा सकता है तू भी इसके साथ जाओ
दुपा, हाँ? तो बाबू को जाकर खुशी का समाचार सुना हाँ? मैं राधा को छुड़ा कर लाता अच्छा हे भीम, चल दिया।